यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए इस 13, 14 व 15 जून को उत्कर्ष ऐप में ऑनलाइन कोर्सेज की खरीद पर आपको मिलेगा महाबचत ऑफर जी हाँ उत्कर्ष अपने पहले स्टूडियो की तीसरी वर्षगांठ पर आपके सामने लेके आया है धमाकेदार ऑफर जिससे आप यूपीएससी एसएससी बैंक रेलवे जुडिशरी से लेकर नीट जेईई रीट पटवार आरएएस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर आदि 50 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कोचिंग भारत के विख्यात विषय विशे विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में घर बैठे नाम मात्र के शुल्क में कर सकेंगे उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्स में आपको यूनिक फीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स स्मार्ट ई बुक्स ऑनलाइन टेस्ट इत्यादि सब कुछ मिलेगा तो देर मत कीजिए डिजिटल शिक्षा में क्रांति ला चुके उत्कर्ष ऐप को अभी नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और हाँ उत्कर्ष ऐप में सैकड़ों घंटों के वीडियो लेक्चर्स व ऑनलाइन टेस्ट भी एकदम फ्री में उपलब्ध है तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए और एक बार फिर उत्कर्ष के YouTube चैनल और उत्कर्ष ऐप को इतना स्नेह देने के लिए आपका दिल से आभार हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और सैन्यो जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी परिवर्तन की क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों जल्दी से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए सभी को जोड़ लीजिए नोटबुक पेन हाथ में ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों क्योंकि तो समय आ चुका है इतिहास लिखने का और वो इतिहास मेरे दोस्तों इस कलम से लिखना है हमें तो प्यारे दोस्तों सभी जुड़िए मेरे साथ में आयुष जी मंगेल जी विजय जी आर शर्मा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों आप सभी को आपका दिन मंगल में और आप क्या कर सके खुद को निखार सके खुद को परख सके खुद को गुड से बेटर से बेस्ट कर सके मेरे प्यारे दोस्तों आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत मेरे प्यारे दोस्तों केवल करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के की जाएगी कि आपकी जितनी भी समस्या करंट अफेयर्स में हो वो सभी की सभी इस क्लास के अंदर पूरी हो जाए मैं दोस्तों में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें अपनी तरफ से रख सको लेकिन हर सवाल दोस्तों द हिंदू पी यहां से उठाया गया सवाल है हर सवाल अपने आप में एक वजूद है मेरे दोस्तों और आपकी तैयारी को अधिक मजबूत कर देगा तो राजू डी टीम एक बार कमेंट को चला दें और मेरे दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए क्योंकि आइए सप्ताह की शुरुआत करते हैं और अब सप्ताह की शुरुआत जितनी आप मजबूती के साथ करोगे जितने चेहरे पर मुस्कान के साथ करोगे मेरे दोस्तों आप उतना ही बेहतर कर पाओगे तो आयुष जी राखी जी उम्मेद जी सानू जी चंद्रभान जी अजीत जी मंजू जी अमन जी बाग सीन का छोकरा बी आर चित्तौड़िया आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों बुलबुल जी विकास जी संगीता जी आप सभी का दिन बेहतर हो सके और आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ा सके तो प्यारे दोस्तों आइए 15 जून 2020 दैनिक समसामय की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों पटवार कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड या यूपी पीसीएस का एग्जाम या यूपीएससी आरएएस एसआई सभी के लिए मेरे दोस्तों जितने भी एग्जाम एसएससी सीएचएसएल सभी के लिए करंट अफेयर्स क्या होगी अति महत्वपूर्ण होगी जहां कहीं भी करंट अफेयर्स और स्टेटिक जीके वाला पोर्सन आता है उन सभी के लिए दोस्तों आप इस क्लास को तैयार कीजिए और मैं आपसे फिर कह रहा हूं आप सुबह सुबह एक घंटा मेरे साथ जुड़िए मेरे दोस्तों और फिर देखिए अपने अंदर आप परिवर्तन को महसूस करेंगे तो दिल से दिल तक की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों और देखिए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां एनएच एनएच पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ 500 अरब डॉलर के पार हुआ विदेशी मुद्रा भंडार पूर्व अंतरिक्ष यात्री के सुलिवान ने समुद्र की गहराई में पहुंचने का बनाया रिकॉर्ड भारतीय मूल की अनमोल नारंग यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला सिख बनी भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे की समीक्षा के लिए गठित की कमेटी 
बारह जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 ट्वेंटी पद्मश्री साहित्य गुलजार दहलवी का तिरानवे वर्ष की उम्र में निधन डेराइन समी के साथ नस्लीय व्यवहार विवाद रहा सुर्खियों में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन और मेरे दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको क्या करेगा ऊर्जावान बनाएगा और आपके दिन को बेहतर कर देगा तो देखिए मेरे लाडलो लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी होगी लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी होगी आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी होगी मेरे दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी सफलता हो वो दोस्तों शोर नहीं वो भूचाल लेकर आनी चाहिए तो ध्यान रखना लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों अब जब आपने ठान लिया है कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है और आप उस दिशा में बढ़ चुके हो आगे तो ध्यान रखना लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है बस आपको क्या करना होगा आपको ये ठानना होगा दोस्तों कि मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी है और मुझे औरों से आगे निकलना है तो लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है बस थोड़ी रफ्तार बढ़ानी होगी खामोशी से मेहनत करते जाओ क्योंकि मेरे दोस्तों आपको सफलता की कहानी लिखनी है तो मेहनत करना है दोस्तों केवल मेहनत ये मेहनत जो वर्ड है ना इस मेहनत वर्ड का अमूल्य है मेरे दोस्तों मेहनत करते जाइए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ जाइए क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और दोस्तों हारा वही है जिसका कोई संकल्प नहीं है तो ध्यान रखना अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए अपने माँ बाप को जो आपने सपना दिखाया है उसको आपको पूरा करने की आपके अंदर ललक होनी चाहिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए और वो जुनून में आपके कमेंट्स में देख रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप चाहते हो कि आप भी कुछ करें किन के लिए अपने माँ बाप के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो आइए दोस्तों सपनों को पूरा करने की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और देखते हैं आज का पहला सवाल और देखिए मेरे दोस्तों हर सवाल मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस क्लास के अंदर आज के बाद वो ही सवाल आएगा जो द हिंदू पीआईवी या फिर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा तो देखिए हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूर्णतया डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है यह डिजिटलीकरण सहायक होगा तो मेरे लाडलो पहला ही सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन सा है तो वो है एन एच ए आई कौन सा है एन एच ए आई तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ऐसा करने वाला पहला हो गया दोस्तों और ये आप बताइए अगर कोई चीज ऑनलाइन होगी तो उसमें क्या क्या होगा रियल टाइम जानकारी हम ले सकते हैं उसकी रिकॉर्ड के भंडारण में होगा और किसी कार्य की त्वरित स्वीकृति में भी होगा तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी कथन सत्य है मेरे जो तुक्का एक्सपर्ट है उनने बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी कथन सत्य इसका सही आंसर है तो देखिए मेरे दोस्तों जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1988 के अधिनियम से तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले भाई स्थापना कब हुई तो 1988 के अधिनियम से हुई थी इसका मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर और मेरे दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंदर आएगा राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आएगा सारी बातें नोट करते चलना है दोस्तों क्योंकि तो ये जो आप नोट कर रहे हो इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है तो राजमार्ग मंत्रालय के अंदर आएगा नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है तो वर्तमान में इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी कौन है लाडलो नितिन गडकरी वर्तमान में इनके मंत्री हैं और ध्यान रखना ऑनलाइन का मतलब क्या है ऑनलाइन का मतलब है कि जो दस्तावेज है क्या जो दस्तावेज है या फिर जो निर्णय प्रक्रिया है या फिर मेरे लाडलो कोई चीज की मंजूरी लेनी है तो ये सारी चीज कैसी होगी ये सारी चीज ऑनलाइन हो जाएगी क्या होगी ऑनलाइन होगी और इससे क्या होगा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी मतलब मेरे दोस्तों इससे क्या बढ़ने वाली है पारदर्शिता बढ़ने वाली है समय पर प्रक्रिया पूरी होने वाली है क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में देरी नहीं होगी फाइल के ऊपर फाइल नहीं छड़ेगी इसे बोलते हैं दोस्तों डिजिटलीकरण और एन ऐसा 
ऐसा करने वाला पहला निर्माण संगठन बन चुका है अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों ऐसे तो ये सवाल क्या हो चुका है बहुत आसान हो चुका है मैं आपको थोड़ा इसको अलग वे में बताता हूं अगर आपसे पूछ ले सिप योजना का संबंध किससे है तो मेरे दोस्तों ये सवाल क्या हो जाएगा कठिन सवाल बन जाएगा क्योंकि तो इसके अंदर तो आप समझ पा रहे हैं कि ये सहकार से संबंधित है कोई ना कोई और इसमें इंटर्नशिप वगैरह के बारे में बात की गई है लेकिन लाडलो इसके बारे में बताना क्या होगा बहुत कठिन होगा तो आपको दोनों तरीके से क्या करना है सीखना है अगर करंट अफेयर्स को नचाना है उंगलियों पर तो हर ट्रिक सीख लीजिए मेरे साथ में दोस्तों तो देखिए जो सिप योजना है कौन सी जो सिप योजना है मेरे दोस्तों जिसे हम सहकार मित्र इंटर्न प्रोग्राम भी कहते हैं इसका शुभारंभ किसने किया तो इसका शुभारंभ किया दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा और आप जानते हो इनके मंत्री कौन है तो इनके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर कौन है नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों मंत्री है हमारे कृषि मंत्री नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है लाडलो कि अगर आपसे पूछ ले सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम इसका मतलब क्या है इसका मतलब है दोस्तों जो युवा युवा जो प्रोफेशनल होंगे कौन होंगे जो युवा प्रोफेशनल होंगे इनके लिए इनके लिए एक इंटर्नशिप कराई जाएगी इन्हें व्यवहारिक अनुभव मिलेगा क्या मिलेगा इन्हें व्यवहारिक अनुभव मिलेगा और कुल मिला के दोस्तों ये अनुभव क्या होगा ये सब इतनिक अनुभव होगा मतलब कि आपको वेतन भी मिलेगा और साथ में आपकी इंटर्नशिप भी पूरी कराई जाएगी सोचिए मेरे दोस्तों वेतन भी है और साथ में क्या है साथ में इंटर्नशिप भी है और ये कितने महीने के लिए है ये चार माह के लिए है तो इस योजना के अंदर क्या होगा जिनका संबंध सहकारी क्षेत्र से है ऐसे युवाओं को दोस्तों अनुभव करा जाएगा और साथ में उन्हें वेतन भी दिया जाएगा और चार महीने के लिए ऐसा किया जाने वाला है और ये करेगा कौन दोस्तों तो ये करेगा कौन तो ये करेगा एनसीडीसी आप जानते हो इसे एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सबसे पहले तो आप क्या कीजिए इन चारों मंत्रालय का पोस्टमार्टम कीजिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग किसके पास है लाडलो ये नितिन गडकरी के पास है वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन जी के पास है और पर्यावरण मंत्रालय दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है अब लेकर चलता हूं आपको अगले पॉइंट पर और देखिए जो मैं जो मैंने बात की थी आपसे एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और आप जानते हो इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस के अंदर और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का और मेरे दोस्तों आप याद रखना एक बात को सहकारी के क्षेत्र में सहकारी के क्षेत्र में एक ऑपरेशन कौन सा आया था ऑपरेशन फ्लड आया था या फिर जिसे हम कहते हैं श्वेत क्रांति क्या बोलते हैं श्वेत क्रांति भी कहते हैं और आप जानते हो मेरे दोस्तों श्वेत क्रांति लाने वाले कौन थे बर्गीज कुरियन थे कौन थे वर्गीज कुरियन थे और मेरे दोस्तों वो कंपनी कौन सी है वो कंपनी है अमूल कंपनी कौन सी है अमूल कंपनी है जहां जिसकी स्थापना आनंद गुजरात के अंदर की गई थी और आप जानते हो जो श्वेत क्रांति इसका संबंध किससे है दुग्ध क्षेत्र से है और इसीलिए हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाते हैं छब्बीस नवंबर को बनाते हैं क्योंकि छब्बीस नवंबर को ही जन्म हुआ था किसका वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर को और दूसरा ध्यान रखना अगर पूछ ले विश्व मिल्क दिवस कब बनता है तो वो बनता है दोस्तों 1 जून को दोनों पॉइंट ध्यान रखना अगर पूछ ले राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनता है 26 नवंबर को बनता है और अगर पूछ ले दोस्तों कि विश्व दुग्ध दिवस कब बनता है वर्ल्ड मिल्क डे तो वो बनता है एक जून को कब बनता है एक जून को बनता है तो इसका आंसर आपको जरूर याद रखना है हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किस बिंदु को पार कर गया ऐसा करना ऐसा पहली बार हुआ है मेरे दोस्तों लगा लो मेरे लाड लो इस पर फूल पत्तियां लगा लो विदेशी मुद्रा भंडार हमने कुछ दिनों पहले चर्चा की थी आज फिर चर्चा करेंगे और आपके दिल के अंदर उतार देंगे किसे विदेशी मुद्रा भंडार इसे हम बोलते हैं दोस्तों फॉरेक्स क्या बोलते हैं इसे ही हम बोलते हैं फॉरेक्स अब आपसे पूछ ले किस बिंदु पर पहुंच गया हमारा फॉरेक्स तो 
मेरे लाडलो 500 अरब डॉलर पर कितने पर पहुंच गया है 500 अरब डॉलर पर पहुंच गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और मेरे दोस्तों ध्यान रखना ये अभी तक का क्या है रिकॉर्ड है ये 500 जो अरब डॉलर है ये अभी तक का क्या है दोस्तों रिकॉर्ड स्तर है और ऐसा करने वाला भारत अभी तक दोस्तों तीसरा देश बन चुका है क्या तीसरे नंबर पर है भारत पहले पर कौन है पहले पर ड्रैगन चाइना है लाडलो और दूसरे पर कौन है दूसरे पर है जापान तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछ ले विदेशी मुद्रा भंडार की से भारत कौन से स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर है भारत दोस्तों पहले पर कौन है पहले पर चीन है दूसरे पर कौन है दूसरे पर जापान है और तीसरे पर कौन है तीसरे पर मेरे दोस्तों भारत है 500 अरब डॉलर का क्या है इसमें दोस्तों टोटल फोरेक्स हो चुका है अब आपसे पूछ ले कि भाई इस फोरेक्स में शामिल क्या होता है तो ध्यान रखना इस फोरेक्स के अंदर चार चीजें शामिल होती है पहला क्या है पहला है दोस्तों विदेशी मुद्रा क्या है विदेशी मुद्रा दूसरा क्या है मेरे दोस्तों दूसरा होती है सोना क्या सोना जिसे हम गोल्ड कहते हैं तो डॉलर पाउंड हो गया पहला तो दूसरा कौन सा हो गया दूसरा सोना हो गया और तीसरा मेरे दोस्तों क्या है इसके अंदर तीसरा है एस डी आर देखिए एक सवाल फिर और निकल गया यहां से आपसे अगर पूछ ले कि भाई एस डी आर क्या होता है तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट तो ये मुद्रा किसकी है यह मुद्रा है मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना है आपको ये मुद्रा है आईएमएफ की जो हमारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी मुद्रा का नाम है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट तो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है एसडीआर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आप जानते हो 1944 ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन और दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थापना हुई थी किसकी आईएमएफ की और आप जानते हो इसके साथ में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी इसलिए दोनों को बोलते हैं जुड़वा बहने क्या बोलते हैं जुड़वा बहने कहते हैं और एक इसके अंदर आता है आईएमएफ के अंदर जो देश का रिजर्व ट्रंच है क्या है जो देश का दोस्तों आरक्षित भंडार है रिजर्व ट्रंच है आईएमएफ के अंदर ये भी इसमें शामिल होता है तो ध्यान कीजिए मैंने क्या क्या बताया फॉरेक्स में पहली बताई मैंने आपको दोस्तों विदेशी मुद्रा दूसरा बताया मैंने आपको सोना तीसरा बताया स्पेशल ड्रॉइंग राइट एस और फोर्थ बताया मैंने आपको रिजर्व ट्रेंच क्या बताया रिजर्व ट्रेंच फिर घुमाइए पहली विदेशी मुद्रा है दूसरी क्या है दोस्तों दूसरा सोना है तीसरा क्या है तीसरा एस है और फोर्थ है रिजर्व टेंस चारों बातें आपको याद होनी चाहिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़िए हाल ही में चैलेंजर दीप को अमेरिका की पहली अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ने छुआ है चैलेंजर दीप स्थित है क्वेश्चन नंबर फोर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों इस पर क्या कीजिए आप इस पर अपने जो पेड़ पौधे लाए हो सारे चिपका दो क्वेश्चन नंबर फोर पर जोग्राफी के हिसाब से भी क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको चैलेंजर जो दीप है इसके बारे में समझाता हूं जोग्राफी में ये कहां पर है तो मेरे दोस्तों देखिए जो चैलेंजर दीप है आपको एक फोटो दिख रहा होगा इसमें गौर कीजिएगा जहां जहां मैं मार्क करूं उन चीजों को आप देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिखेगा जापान कौन दिखेगा जापान दिखेगा और जापान के इधर देखिए यहां पर दिखेगा चाइना कौन दिखेगा चाइना दिख रहा होगा मेरे दोस्तों और यहां पर एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस क्या नाम है फिलीपींस नाम है पैर साथियों इसका अब आप शायद मैप को समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है और ये देश है पापुआ न्यू गिनी कौन सा है पापुआ न्यू गिनी तो देखिए जापान चाइना फिलीपींस पापुआ न्यू गिनी मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्रशांत महासागर की किसकी बात कर रहा हूं पैसेफिक ओशियन की बात कर रहा हूं और इस पैसेफिक ओशियन में भी दोस्तों इस पैसेफिक ओशियन में भी मैं किस साइड की बात कर रहा हूं तो देखिए ये नॉर्थ हो गया ये हो गया साउथ ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट मतलब मैं कौन सी दिशा की बात कर रहा हूं मैं पश्चिमी दिशा की बात कर रहा हूं प्रशांत महासागर में पश्चिमी दिशा की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों और इस पश्चिमी दिशा के अंदर इसके अंदर ही एक गर्त स्थित है और इस गर्त का नाम क्या है इस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त क्या नाम है लाडलो इस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त और आपसे पूछ ले विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो विश्व का सबसे गहरा जो ट्रेंच है जो गर्त है जो गड्ढा है दोस्तों वो कौन सा है वो है मेरियाना 
भारत और ये कहां पर स्थित है यह स्थित है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के अंदर अब दोस्तों इस मेरियाना गर्त के अंदर भी जहां तक हम सबसे अधिक जान जानकारी जुटा चुके हैं वो स्थान है कौन सा वो है चैलेंजर द्वीप कौन सा है वो है चैलेंजर द्वीप तो ध्यान रखना मेरियाना ग्रत का गर्त का जो सबसे निम्नतम बिंदु है वो है चैलेंजर द्वीप और इसकी जो गहराई है वो लगभग 11 किलोमीटर है मेरे दोस्तों कितनी गहराई है इसकी गहराई है 11 किलोमीटर ज्योग्राफी के अंदर ये जो मैंने साइन बनाया है उल्टा त्रिभुज ये गहराई को दिखाता है किसको दिखाता है गहराई को दिखाता है हर चीज को समझना लाड लो कि ये जो 11 किलोमीटर गहराई है ये किसकी गहराई है चैलेंजर जो द्वीप है दोस्तों उसकी गहराई है और विश्व का सबसे नीचा जो गर्थ है वो है चैलेंजर द्वीप और इस चैलेंजर द्वीप पर आप सोचिए एक महिला दोस्तों और वो महिला भी क्या है सीनियर सिटीजन है वो महिला हाथ लगा के आती है किस पर इस चैलेंजर द्वीप पर और केथी सुलीवाना क्या नाम है उनका उनका नाम है केथी सुलीवाना और मेरे दोस्तों ये केथी सुलीवाना जो है आप देखिए कमाल है ये महिला ये केथी सुलीवाना जो है वो अंतरिक्ष में भी जा चुकी है दोस्तों और धरती के सबसे नीचे पॉइंट पर भी जा चुकी है तो अंतरिक्ष में भी होकर आई है कौन केथी सुलीवाना और दोस्तों धरती के सबसे निचले पॉइंट को छू के भी आई है कौन केथी सुलीवाना तो ध्यान रखना है आपको चैलेंजर द्वीप की लोकेशन जरूर याद रखनी है हर एग्जाम के अंदर ये क्या है लड्डू सवाल है कॉमन सवाल है दोस्तों आइए देखते हैं अब सवाल को अब करेंगे सवाल का पोस्टमार्टम देखिए अब देखिए मेरे दोस्तों आप सवाल को हाल ही में चैलेंजर द्वीप को अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ने छुआ है चैलेंजर द्वीप स्थित है कहां स्थित है मेरे दोस्तों प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के अंदर कहां स्थित है प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है और यह महिला कौन सी है तो मेरे दोस्तों ये पहली जो महिला अंतरिक्ष यात्री है इसका नाम है कैथी सुलीवाना तो ध्यान रखना है आपको अगर आपसे पूछ ले इस महिला का नाम क्या है कैथी सुलीवाना इस महिला का नाम है यह मात्र सिक्सटी वर्ष की है कितने वर्ष की है लाड लो मात्र अड़सठ वर्ष की है ये दूसरा पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहां की है तो ये अमेरिका की है विश्व का चौधरी मेरे दोस्तों अमेरिका की है केथी सुलीवाना और इस चैलेंजर द्वीप की जो गहराई है वो कितनी है वो लगभग 11 किलोमीटर गहराई है तो इसकी गहराई कितनी है दोस्तों इसकी गहराई है 11 किलोमीटर अगला पॉइंट आपसे अगर पूछ ले कि मेरियाना ट्रंच कहां स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर के पास स्थित है जापान फिलीपींस पापुआ निगुनी इनसे घिरा हुआ है कौन मेरियाना ग्रस्त तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके साथ में ही इसके साथ में जो साथी गए थे उनका नाम क्या था विक्टर विस्कोवा तो ये भी ध्यान रखना है जैसे कि आप आपसे अगर पूछ ले कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे तो दोस्तों आप क्या हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको तो पहला कदम याद है किसने रखा था नील आर्मस्ट्रोंग ने तो चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स के अंदर देखते हैं कि सुबह सुबह आपका दिमाग चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या आप क्या कर रहे हैं नींद में ही आनंद ले रहे हैं किसका फूल पत्ती वाली क्लास का तो बताइए लाड लो कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे देखते हैं भूरियो चौबीस लू आवेला पच्चीस लू जावेला बिल्कुल मेरे दोस्तों भूरिया छोड़ दीजिए अब तो भूरियो को जल्दी से बताइए लाडलो कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे देखते हैं कौन कौन बता पाएगा कि कौन थे चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाएगा कि चांद पर दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे कुछ दोस्त बता रहे हैं एडविन एडवर्ड थे मेरे दोस्तों दूसरा कदम रखने वाले भी नील आर्म स्ट्रोंग ही थे एक कदम से थोड़ी चलेंगे पहला कदम भी उन्होंने रखा था और दूसरा कदम भी किसने नील आर्म स्ट्रोंग ने रखा था केवल आपके चेहरे पर मुस्कान के लिए सवाल पूछा गया था आपने सवाल ढंग से सुना नहीं था मेरा तो दोस्तों नील आर्म स्ट्रोंग ही पहले व्यक्ति थे और दूसरा कदम रखने वाले व्यक्ति भी कौन थे वो भी नील आर्म स्ट्रोंग ही थे तो आइए बढ़ते हैं आगे लाडलो देख लीजिए दोनों की फोटो आपके सामने है यह है कैथी सुलेवाना और यह है विक्टर विश्कोवा जिन्होंने चैलेंजर द्वीप को छुआ है हाल ही में कौन यूएस मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है तो कौन बनी है मेरे दोस्तों तो हमारी जो शेरनी है अनमोल नारंग कौन है अनमोल नारंग पहली सिख महिला बनी है 
जो यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों अनमोल नारंग इनका जन्म हुआ है जॉर्जिया के अंदर कहां पर जन्म हुआ है जॉर्जिया जो कि अमेरिका के अंदर स्थित है दूसरा पॉइंट दोस्तों ये अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है अब आप मुझसे पूछोगे कि इनकी ज्वाइनिंग कहां पर होगी तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों इनकी ज्वाइनिंग दो में जापान में होगी कहां पर होगी जापान में होगी और किस विंग के अंदर होगी तो ध्यान रखना एयर फोर्स के अंदर होगी किसके अंदर होगी एयर फोर्स के अंदर होगी बताइए इंडिया के एयर फोर्स के हेड कौन है तो वो है मेरे लाडलो कौन वो है आर के एस भदौरिया कौन है आर के एस भदौरिया हमारे एयर फोर्स के प्रमुख हैं तो आप ध्यान रखना तीनों पॉइंट को कि अनमोल नारंग जॉर्जिया में जन्म हुआ था इनका दो में जापान में इनको पोस्टिंग मिलेगी एयरफोर्स के अंदर मिलेगी और ये यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला है कौन दोस्तों अनमोल नारंग देख लीजिए शेरनी को मेरे दोस्तों अनमोल नारंग आपके सामने है अगला क्वेश्चन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के कॉर्पोरेट ढांचों निजी बैंकों के कॉर्पोरेट ढांचों की समीक्षा हेतु तो समिति गठित की है इसके अध्यक्ष हैं मेरे कुछ दोस्तों ने क्या कुछ दोस्तों ने कहा था कि सर समितियां जरूर पढ़ाइए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो हम कल से क्या करेंगे हम कल से दोस्तों पांच पांच समितियां याद करना स्टार्ट कर देंगे तो कल से एक तो हम क्या करेंगे एक तो हम महत्वपूर्ण दिवस जो है वो याद करना स्टार्ट कर देंगे कल से एक कल से हम समितियां स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे और दोस्तों जो योजनाओं वाला पार्ट है वो भी स्टार्ट कर देंगे तो ध्यान रखना ये सभी चीजें मैं स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों तैयार होकर आना कमर कस के आना कल अपनी तो बताइए भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी समिति का गठन किया है तो वो है पीके मोहंती कमेटी कौन सी है पीके मोहंती कमेटी है जिसका गठन किया गया है और ये पीके मोहंती कमेटी जो है इसमें कितने सदस्य होंगे तो इसमें मात्र पांच सदस्य होंगे कितने होंगे ओनली फाइव मेंबर होंगे पीके मोहंती कमेटी के अंदर और आपसे अगर पूछ ले कि इसका कार्य क्या होगा तो ध्यान रखना जो निजी बैंक है कौन सी बैंक जो निजी बैंक है ये निजी बैंक का स्वामित्व किसके पास है ये चेक करना तो निजी बैंक जो है इसका स्वामित्व किसके पास है ये चेक करना इसका काम होगा इनका प्रशासन कौन कर रहा है कैसे प्रशासन चल रहा है ये चेक करना और साथ में दोस्तों जो निजी बैंक के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है जिन्होंने निजी बैंक में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उसके लिए एक मानदंड तैयार करना एक एलिजिबिलिटी तैयार करना एक स्टैंडर्ड तैयार करना ये सब काम किसका है पीके मोहंती समिति का है तो आपसे पूछ ले कि निजी बैंकों का कॉर्पोरेट कैसा होगा निजी बैंकों का प्रशासन कैसा होगा उनका स्वामित्व कैसा होगा उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए क्या मानदंड होंगे इन सभी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समिति बनाई है और वो समिति पी के मोहंती की अध्यक्षता में बनाई गई है अब हम क्या करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करेंगे पोस्टमार्टम करेंगे तो मेरे दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से हुई थी किससे हुई थी 1934 के अधिनियम से हुई थी और ध्यान रखना मेरे लाडलो एक्ट कौन सा है तो ये 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना हुई तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है 1934 के अधिनियम से होती है और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है मुंबई के अंदर है अब देखिए एक सवाल इसमें घूम कर आता है आपके सामने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर हुई थी और ऑप्शन आएगा दोस्तों मुंबई ध्यान रखना छोटी सी गलती मत कर देना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है लाडलो वो कोलकाता के अंदर हुई थी कहां पर हुई थी कोलकाता दीदी की नगरी के अंदर हुई थी लेकिन इसका बाद में जो मुख्यालय है वो कहां पर आ गया मुंबई में आ गया तो दोस्तों सवाल को बड़ी सवाल को आराम से पढ़ना है कि सवाल वाला क्या पूछ रहा है क्योंकि दोस्तों वो सवाल आपको सिलेक्शन से दूर भी ले जा सकता है और आपका सिलेक्शन भी कर सकता है मैंने अधिकांश लोगों को देखता है देखा है जो कहते हैं कि मेरा एक नंबर से रह गया आधे नंबर से रह गया तो दोस्तों ये गोला भरो प्रतियोगिता में दो ही चीजें होंगी या तो आप पास हो जाएंगे या फिर आप रह जाएंगे आधा एक नंबर कोई मायने नहीं रखता दोस्तों क्योंकि वो हमारी गलती से रहे हम आप सभी जानते हो नेगेटिव मार्किंग में 
आपका सबसे बड़ा योगदान होता है क्योंकि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और याद रखना बाधाएं है कोरब दल से इन सब पर तुम कूच करो अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो टूटने का सही समय आ चुका है दोस्तों तैयार हो जाओ अपने कारतूस पर करके तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 का अधिनियम है एक अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और शक्तिकांत दास जो है वो क्या है दोस्तों शक्तिकांत दास इनके गवर्नर है कौन है गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास अगला क्वेश्चन हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बनाया गया है और ये बनाया जाता है मेरे लाडलो अच्छा सवाल है कि जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ये कब बनाया जाता है तो बारह जून को कब बनाते हैं जून को बनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और मेरे दोस्तों अब देखिए इसको हम पॉलिटी से किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं समझना मेरी बात को एक अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 24 कौन सा है अनुच्छेद 24 और इस अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक स्थानों पर काम नहीं कराया जाएगा तो 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं इनसे खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा तो ये लिखा हुआ है किसके अंदर ये आर्टिकल 24 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है और इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है कि ढाबों पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा जिसे हम छोटू कहते हैं दोस्तों वो भी क्या है वो भी आर्टिकल चौबीस का क्या है उल्लंघन है तो आर्टिकल चौबीस में क्या लिखा हुआ है कि जो छोटे बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे खतरनाक स्थानों पर जैसे कारखाने हैं इन पर कार्य नहीं कराया जाएगा तो ये बाल श्रम को रोकने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 24 की व्यवस्था की गई है अब देखिए ये जो विश्व बाल श्रम दिवस है ये कौन बनाता है तो ये बनाता है दोस्तों आई एल ओ जिसे हम क्या बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका नाम क्या है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और आप जानते हैं यही संगठन बनाता है एक मई को विश्व मजदूर दिवस विश्व श्रमिक दिवस भी कौन बनाता है ये भी आई एल ओ बनाता है और ये आई एल ओ की स्थापना कब हुई थी उन्नीस 19 के अंदर हुई थी और मेरे लाडलो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर जिनेवा के अंदर स्थित है कहां पर है जिनेवा के अंदर स्थित है अगला पॉइंट देखिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो क्या है वो है यहां पर कि जो विश्व बाल श्रम दिवस है ये 12 जून को बनाते हैं और इसकी थीम क्या है तो इसकी जो थीम है वो ध्यान रखना है आपको इसकी थीम है प्रोटेक्ट क्या है इसकी थीम प्रोटेक्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर तो इसकी थीम क्या है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मतलब हमें एक बच्चों को किससे बचाना है बच्चों को हमें बाल श्रम से बचाना है तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर और ध्यान रखना मेरे दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहा हूं कि ये जो थीम है इसमें लिखा हुआ है नाउ मोर क्या लिखा हुआ है नाउ मोर एंड एवर मतलब अभी इसकी क्या है बहुत ज्यादा जरूरत है नाउ मोर और फिर हमेशा इसकी ही जरूरत पड़ने वाली है तो हमें जो बच्चे हैं दोस्तों उन बच्चों को क्या करना है हमें बाल श्रम से बचाना है अभी इसकी ज्यादा जरूरत है और हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है तो दोस्तों ध्यान रखना बारह जून को बनाते हैं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और कब प्रारंभ हुआ था ये दो के अंदर प्रारंभ हुआ था अगले क्वेश्चन की ओर आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों हाल ही में आनंद मोहन जुत्थी का निधन हुआ है इन्हें उर्दू जगत में किस नाम से जाना जाता है तो बताइए मेरे दोस्तों इन्हें उर्दू जगत में किस नाम से जाना जाता है तो मेरे दोस्तों इन्हें कहते हैं गुलजार देहलवी क्या कहते हैं गुलजार देहलवी आपसे सीधा सवाल पूछेगा गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है तो दो दोस्तों उर्दू शायर है उर्दू साहित्य से संबंध है कौन गुलजार दहलवी उर्दू के क्षेत्र में दोस्तों एक बड़ा नाम है गुलजार दहलवी जिनका क्या हो गया जिनका त्रानवे वर्ष की उम्र में क्या हो गया दोस्तों
दोस्तों मात्र 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया और ध्यान रखना कुछ दिनों पहले ही ये कोरोना वायरस को हराकर भी आए थे तो आपसे पूछ ले कि इन्होंने कुछ दिनों पहले किस बीमारी को हराया था कोविड 19 जो बीमारी है इसे भी हराकर आए थे कौन आनंद मोहन जुत्थी जिन्हें हम क्या बोलते हैं गुलजार दहलवी के नाम से जानते हैं लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया इनका जो शरीर है वो बहुत कमजोर हो गया और दोस्तों अचानक तबीयत खराब होने से इनकी क्या हो गई मृत्यु हो गई अगला पॉइंट आपसे पूछ ले कि दोस्तों एक जो गुलजार दहलवी है इनका संबंध किस क्षेत्र से है तो ये उर्दू शायर थे और साथ में दोस्तों उर्दू साहित्य से संबंधित है इनका और इन्हें क्या मिल चुका है इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है आपके सामने है दोस्तों गुलजार दहलवी जो त्रानवे वर्ष की उम्र में जो त्रानवे वर्ष की उम्र में दोस्तों हम सबको छोड़कर क्या चले गए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया है मेरे दोस्तों अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं आप जानते हैं पेट्रोल पंप दोस्तों इस समय क्या है बड़ी समस्या में है क्योंकि एक तो कोरोना वायरस क्या हो चुका है आउट ऑफ लिमिट हो चुका है न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों हजारों लाखों मौतें हुई है न्यूयॉर्क के अंदर और दूसरा दूसरा दोस्तों ये नस्लीय टिप्पणी जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है कहां पर अमेरिका के अंदर पूरी कहानी आप जानते हैं एक बार मैं आपको क्या कर रहा हूं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं दोस्तों जॉर्ज फ्लॉइड आपको नाम होगा ये व्यक्ति का ये एक अश्वेत नागरिक था अमेरिका का जिसकी गर्दन पर घुटना रख करके दोस्तों एक श्वेत पुलिसकर्मी ने क्या कर दी इनकी हत्या कर दी तो इसके बाद से ये तूल पकड़ गया मुद्दा और दोस्तों उस मुद्दे का नाम था आई कांट ब्रीथ मतलब कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं और दूसरा ब्लैक लिप्स मैटर मतलब कि जो दोस्तों जो एसवेत है उनकी भी जिंदगी मायने रखती है दोनों की दोनों आंदोलन कहां स्टार्ट हुए अमेरिका में स्टार्ट हुए लेकिन दोस्तों आग लगी अमेरिका में लेकिन लपटे कहां पर लपटे इंग्लैंड के अंदर दिखाई दी जब आपको मैंने बताया रोवर्ड क्लाइव जो है इनकी मूर्तियां तोड़ दी कहां पर इंग्लैंड के अंदर और वो दोस्तों जो लपटे थी वो घूम करके वेस्ट इंडीज होकर के भारत तक पहुंच गई है तो दोस्तों ये पूरे विश्व के अंदर मुद्दा पहल चुका है कौन सा आई कांट ब्रीथ या फिर ब्लैक लिप्स मैटर तो ध्यान रखना है आपको अगर आपसे पूछ ले कि जो ब्लैक लिप्स मैटर है ये किस देश से संबंधित है तो मेरे लाड लो ये ब्लैक लिप्स जो मैटर है ये संबंधित है यूएसए चौधरी से संबंधित है यह मैटर दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया तो वो खिलाड़ी है डेरेन समी कौन है डेरेन समी आप शायद इन ये कितने बड़े खिलाड़ी हैं इसको समझ नहीं पा रहे मैं आपको बताता हूं दोस्तों डेरेन समी के नाम पर वेस्ट इंडीज में पूरा एक स्टेडियम बनाया गया है सोचकर देखिए डेरेन समी के नाम पर वेस्ट इंडीज के अंदर पूरा एक स्टेडियम बनाया गया है दोस्तों आप जानते हो भारत में सचिन तेंदुलकर के नाम का कोई स्टेडियम नहीं है केवल एक पवेलियन है जो बानखेड़े स्टेडियम का पवेलियन है विराट कोहली के नाम पर भी एक पवेलियन है दोस्तों लेकिन डेरेन समी के नाम पर वेस्ट इंडीज में पूरा स्टेडियम बनाया गया आप सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े ओहदे के खिलाड़ी होंगे दो बार वर्ल्ड कप जिता चुके हैं कौन डेरेन समी तो दो बार दोस्तों दो बार ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जैसे जिता चुके हैं किसे वेस्ट इंडीज टीम को तो ध्यान रखना है आपको दो बार जीत चुकी है वेस्ट इंडीज और एक बार तो आपको याद होगा अंत के ओवर में 24 रन चाहिए थे और चार छक्के मारकर जीत गया कौन दोस्तों वेस्ट इंडीज जीत गया था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और इंग्लैंड को हरा दिया था उसने वर्ल्ड कप तो डेरेन समी जो है वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है कप्तान रह चुके हैं दो बार टी वर्ल्ड कप जिता चुके हैं किसको वेस्ट इंडीज को और इन्होंने आरोप लगाया है सनराइजर हैदराबाद पर किसमें आईपीएल के अंदर तो आईपीएल जो है दोस्तों मनोरंजन का बाप इंडियन प्रीमियर लीग इसमें इन्होंने आरोप लगाया है कि इन्हें किस नाम से पुकारते थे इन्हें कालू नाम से पुकारते थे किस नाम से पुकारते थे कालू नाम से पुकारते थे और इस बेचारे को पता नहीं था कि कालू का मतलब क्या होता है इन्होंने क्या सोचा इन्होंने सोचा कालू का मतलब होता है मजबूत व्यक्ति क्या होता है मजबूत व्यक्ति होता है लेकिन दोस्तों जब इस मुद्दे 
दूजे ने तूल पकड़ा किसने ब्लैक लिप्स मैटर ने तब इन्होंने पूछा किसी से कि इस कालू का मतलब क्या होता है और ये कालू क्या थी एक नस्लीय भेदभाव वाली टिप्पणी थी तो ध्यान रखना है आपको कि जो कालू वर्ड पुकारा गया वो डेरेन समी के लिए सनराइजर हैदराबाद की टीम ने ऐसा कहा है कि दोस्तों ये नाम पुकारा गया किसे डेरेन समी को पुकारा जाता था तो ध्यान रखना है आपको आंसर क्या हो गया इसमें डेरेन समी इसके अंदर आंसर हो गया आप देख लीजिए मेरे दोस्तों ये सनराइजर हैदराबाद टीम की टी शर्ट है और साथ में दोस्तों ये कौन है ये है डेरेन समी अगला क्वेश्चन हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हुआ है जिन्होंने एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में मुख्य भूमिका अदा की मेरे प्यारे लाडलो ध्यान रखना मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये तो सर क्या है ये तो क्या है मजाक का नाम है लेकिन दोस्तों एक नस्लीय टिप्पणी तो है जो हमें नहीं करनी चाहिए अब दोस्तों एक खबर ऐसी है जो आपको झकझोर देगी और दोस्तों जिस पर विश्वास करना क्या है विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होगा लेकिन दोस्तों सत्य घटना है जो सुशांत सिंह राजपूत थे उभरते सितारे दोस्तों बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत सिनेमा जगत के महेंद्र सिंह धोनी वो दोस्तों कल हम सबको अलविदा कह गए और वो जो जिस अंदाज में अलविदा कह गए दोस्तों वो अंदाज किसी भी फिल्म प्रे पसंद नहीं आया तो ध्यान रखना सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है लाडलों और सुशांत सिंह राजपूत ने क्या की है आत्महत्या की है क्या की है सुसाइड की है दोस्तों और इन्होंने जो आत्महत्या है वो फांसी के फंदे से लटक कर की है आपको ध्यान रखना है सुशांत सिंह जो राजपूत हैं इनका जन्म हुआ था पटना के अंदर कहां पर हुआ था पटना के अंदर जन्म हुआ था उन्नीस के अंदर और मेरे लाडलों इन्होंने पूरे ऑल इंडिया के अंदर जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है उसमें सेवेंथ रैंक ली थी कौन सी सातवीं रैंक पर सिलेक्ट हुए थे कौन सुशांत सिंह राजपूत लेकिन फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा और दोस्तों किसकी तरफ आ गए फिल्मी दुनिया की तरफ आ गए तो जन्म हुआ है पटना 1986 के अंदर और मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि इनकी पहली फिल्म कौन सी थी तो पहली फिल्म थी काई पोछ कौन सी थी काई पोछ जिसका मतलब क्या होता है पतंग की डोर कट चुकी है क्या पतंग की डोर कट चुकी है काई पोछ है ये पहली फिल्म थी किसकी ये पहली फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की और दोस्तों जिस जिस फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत सिंह बनाया वो फिल्म थी महेंद्र सिंह धोनी एम एस धोनी अनटोल्ड स्टोरी जिनके इन्होंने जिनके अंदर इन्होंने दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया था माही का किरदार निभाया था और मेरे दोस्तों 2019 में जो इनकी अंतिम फिल्म थी वो थी छिछोरे कौन सी थी छिछोरे फिल्म थी और इस फिल्म का जो एक डायलॉग है दोस्तों वो बड़ा ही फेमस हो रहा है इस फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें इन्होंने कहा था कि हर सफल व्यक्ति सफल होने के बाद क्या करना चाहता है ये वो पहले सोच लेता है लेकिन दोस्तों अगर वो गलती से असफल हो गया तो उसे क्या करना है ये कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता है फिर सुनिएगा मेरे दोस्तों हर सफल व्यक्ति सफल होने के बाद क्या करना है ये पहले सोच लेता है लेकिन गलती से अगर वो असफल हो गया तो उसे क्या करना है ये कोई नहीं बताता मेरे दोस्तों बस आप सभी से एक ही गुजारिश है कि अपने माँ बाप के लिए दोस्तों ये वाला जो कृत्य है आत्महत्या इसको कभी भी दोस्तों सोचना भी मत इसके बारे में सफलताएं असफलता दोस्तों ये जिंदगी के क्या है दो पहलू हैं एक दिन असफलता मिली है तो अगली बार निश्चित सफलता मिलेगी लेकिन लाड लो अगर आपने जिंदगी ही छोड़ दी तो दोस्तों फिर सफलता असफलता का मतलब क्या है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद आप सोचिए कि उनकी फैमिली का क्या हाल हो रहा होगा तो मेरे दोस्तों जिस माँ बाप ने आपको चौंतीस वर्ष तक आपको बड़ा किया जिस माँ बाप का सपना था कि आप उनके लिए कुछ बेहतर कार्य करोगे और मेरे दोस्तों आप क्या करके जाते हो आप आत्महत्या कर लेते हो जिंदगी से हार लेते हो दोस्तों ऐसा नहीं करना है अपने को मजबूत बनाना है खुद को दोस्तों विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखाना है जिस दिन आपने इस शरीर को विपरीत परिस्थितियों से लड़ना सिखा लिया उस दिन ही आप जीत जाएंगे दोस्तों खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि कोई भी परिस्थिति 
कि आपको हरा नहीं पाए डटे रहना है दोस्तों जीत कर ही मैदान छोड़ना है बिना जीते मैदान नहीं छोड़ना है और ये जिंदगी दोस्तों अनमोल है इसकी कीमत समझिए अपने माँ बाप से पूछिए इसकी कीमत क्या है तो दोस्तों जो भी डिप्रेशन में हो ये डिप्रेशन जो वर्ड है ना ये वर्ड ही अपने आप में क्या है डिप्रेशन है इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करना और मेरे दोस्तों मैं माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि अपने बेटों से अपनी बेटियों से शेर शेरनियों से बात करना मत छोड़ना क्योंकि उन्हें भी जरूरत है आपकी और आपको भी जरूरत है उनकी तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जो हमारे बीच नहीं है जिनकी आने वाली जो फिल्म होगी वो कौन सी होगी वो फिल्म है दिल बेचारा कौन सी फिल्म है तो इनकी जो आने वाली फिल्म है लाडलो वो है दिल बेचारा दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कृत्य है वो कितना घिनौना है कितना खराब है आपके माँ बाप के लिए तो दोस्तों आपको मैं फोटो दिखा देता हूं वैसे तो आप सभी जानते हैं यह है सुशांत सिंह राजपूत तो अब देखते हैं मेरे दोस्तों आइए रिविजन स्लाइड की तरफ किसकी तरफ आ जाते हैं रिविजन स्लाइड की तरफ आ जाते हैं देखिए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सुर्खियों में रहा है यह स्थित है तो यह कहा स्थित है यह है के अंदर स्थित है नीदरलैंड के अंदर और आप जानते हो जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है आईसीसी इसने किसको लताड़ा है अमेरिका को लताड़ा है और हैग नीदरलैंड के अंदर इसका दोस्तों क्या है मुख्यालय है जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं क्या बोलते हैं हॉलैंड भी कहते हैं और भारत क्या है इसका सदस्य देश है हाल ही में स्टैनली बांध का पानी सिंचाई के लिए खोल दिया गया है यह बांध किस राज्य का सबसे बड़ा बांध है तो मेरे दोस्तों किस राज्य का सबसे बड़ा बांध है तो यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है और किस नदी पर है तो यह नदी है कावेरी नदी कौन सी नदी है कावेरी नदी पर स्थित है अगला क्वेश्चन भारतीय वाणिज्य मंडल का अध्यक्ष कौन है जिसके तत्वाधान में हाल ही में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है तो कौन है मेरे दोस्तों मयंक जालान है कौन है मयंक जालान है इंडियन कॉमर्स चैम्बर के अध्यक्ष और आप जानते हो 1925 में स्थापना होती है इसकी और नाइन्टी वर्ष हो चुके हैं इसकी स्थापना को अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों हाल ही में मुंबई में आईफ्लो मुंबई प्रणाली का उद्घाटन किया गया है इसका संबंध किससे है तो इसका संबंध है बाढ़ चेतावनी प्रणाली से किससे है बाढ़ चेतावनी प्रणाली से और जानते हो आप सभी कि मुंबई के अंदर बाढ़ आने का कारण है एक साथ बारिश का पानी आना और साथ में चक्रवात के द्वारा दोस्तों पानी आना और शहरी निकाय जो व्यवस्था है जो शहर में जल निकासी की व्यवस्था है वो क्या है बेहतर नहीं है कहां पर मुंबई के अंदर हाल ही में दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है उसने एक स्टार्टअप ने केरल में मास्क डिस्पोजल मशीन विन 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विन 19 क्या है एक मास्क डिस्पोजल मशीन है जिसे श्री चित्रा त्रुनल इंस्टीट्यूट ने बनाया है और दोस्तों ये इसका उद्देश्य क्या होगा ये मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा क्या होगी संचालित होगी और हंड्रेड क्या होगी हंड्रेड ये ऑटोमेटेड होगी स्वचालित होगी हंड्रेड तो ध्यान रखना है हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जीएसटी की चालीसवीं बैठक संपन्न हुई तो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है और दोस्तों आर्टिकल है 279 ए संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन और मेरे दोस्तों आप जानते हो अध्यक्ष कौन है जीएसटी काउंसिल का वित्त मंत्री है और मेरे प्यारे लाडलो इनका काम क्या है जीएसटी की दर निर्धारण करना ही काम है किसका जीएसटी काउंसिल का अगला पॉइंट देखिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा सीआई टीईएस प्रजातियों के संबंध में परामर्श जारी किया है ये सीआईटीएस क्या है मैंने कल भी बताया फिर आज बता रहा हूं आपको दोस्तों कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना इस वर्ड को ध्यान रखना अब तो याद हो चुका होगा फ्लोरा एंड फोना मतलब वन्य जीव और वनस्पति दोनों इसके अंदर शामिल है और उनके किस व्यवहार को तो ध्यान रखना उनके इंटरनेशनल व्यापार को दोस्तों रोकना है तो यहां पर क्या है यहां पर तो अंतरराज्य व्यापार है तो गलत हो जाएगा यहां पर देखिए केवल वनस्पति लिखा हुआ है दोस्तों तो ये भी ऑप्शन गलत होगा यहां पर केवल वन्य जीव लिखा हुआ है यह भी गलत होगा तो सही आंसर क्या होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की है तो वह है मिट्टी के लाल रतन लाल कौन है मिट्टी के लाल
लाल रतन लाल दोस्तों मृदा संरक्षण से संबंध है किसका रतन लाल जी का और जो विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार है वो 1987 में स्टार्ट हुआ था और ये नोट कर लेना आज दोस्तों बता रहा हूं आपको ये पहला पुरस्कार जो है वो एम एस स्वामी नाथन को दिया गया था किसे मिला था एम एस स्वामी नाथन को दिया गया था जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहते हैं कहां पर भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं एम एस स्वामी नाथन को अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खेलों को शिक्षा पाठ्यक्रम का भाग बनाने की बात कही है शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई तो दोस्तों इसरो के पूर्व चेयरमैन कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई आपके जो सही आंसर है उनको देख करके दोस्तों दिल क्या गार्डन गार्डन हो जाता है कि जो मैंने आपको सिखाया वो आपने कोशिश की क्या सीखने की और आज देखिए करंट अफेयर जो है जितना मैंने आपको बताया वो आपकी उंगलियों के ऊपर नाच रहा है दोस्तों ये जो शिक्षा है इसके अंदर किसको खेलों को शामिल करना है ऐसा किरण रिजुजू ने कहा है और शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है इससे पहले दोस्तों हमारे यहां पर जो लागू थी वो नाइनटीन की पॉलिसी है कौन सी है उन्नीस की पॉलिसी है और जो शिक्षा वर्ड है मेरे दोस्तों एक पॉइंट और नोट कीजिए यहां पर अगर रिवीजन कर रहे हो तो कुछ नया भी मिलना चाहिए ये जो शिक्षा है पहले राज्य सूची का विषय था किसका विषय था राज्य सूची का विषय था मेरे दोस्तों शिक्षा लेकिन इसे लेकिन इसे बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवर्ती सूची में शामिल कर दिया किसके अंदर कर दिया संवर्ती सूची के अंदर शामिल कर दिया तो ध्यान रखना शिक्षा राज्य सूची का विषय था लेकिन बयालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा इसे किसके अंदर ले गए इसे संवर्ती सूची के अंदर ले गए हाल ही में पूर्व यूरोपियन ऊंची कूद चैंपियन अलेक्जेंडर सुस्तोवा की डोपिंग के कारण प्रतिबंध किया गया है इनका संबंध किस देश से है तो ध्यान रखना लड़ लो इनका संबंध है रूस से किससे है रूस से संबंध है किसका अलेक्जेंडर सुस्तोवा का और इनको डोपिंग के कारण डोपिंग का मतलब होता है दोस्तों नशीले पदार्थों का उपयोग करना किसका नशीले पदार्थों का उपयोग करना तो डोपिंग के कारण इन्हें क्या कर दिया है चार साल के लिए बैन कर दिया है कितने साल के लिए चार साल के लिए बैन कर दिया है और इनका संबंध किससे है तो लॉन्ग जंप से इनका संबंध है किससे है लॉन्ग जंप से संबंध है दोस्तों अलेक्जेंडर सुस्तोवा का अब आइए प्यारे दोस्तों ये दस सवाल हमने आज जो नए सवाल थे वो पढ़े दस सवाल हमने वो पढ़े दोस्तों जिनका हमें रिवीजन करना था अब प्यारे दोस्तों अब आपके लिए महत्वपूर्ण दिवस जो जून माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि दोस्तों एक जून से और पंद्रह जून के हैं एक जून से पंद्रह जून के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपके सामने है एक लिस्ट के फॉर्म में जिससे आपको क्या होगा आसानी होगी हर महत्वपूर्ण दिवस को पढ़ने की और ये पहल दोस्तों ये पहल आपके सलेक्शन तक जारी रहेगी कब तक आपका जब तक सलेक्शन नहीं होगा तब तक ये पहल में जारी रखने वाला हूँ तो देखिए एक जून को बनाते हैं विश्व दिवस यहीं पर याद रखना 26 नवंबर को कौन सा बनाते हैं 26 नवंबर को बनाते हैं दोस्तों हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब बनाया गया 1974 में बनाया गया और उसकी थीम क्या थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर 7 जून को बनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और आप जानते हो इसकी थीम क्या है खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय 8 जून को कौन सा दिवस है लाडलो 8 जून को है विश्व महासागर दिवस और आप यह भी जानते हैं जो विश्व महासागर दिवस है ये क्यों फेमस है दोस्तों जो विश्व महासागर दिवस है इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन क्या है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन बारह जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस चौदह जून को है विश्व रक्तदाता दिवस ध्यान रखना वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब है विश्व रक्तदाता दिवस है 14 जून को और 15 जून को है विश्व पवन दिवस कौन सा विश्व पवन दिवस है दोस्तों 15 जून को तो 1 जून विश्व दुग्ध दिवस 5 जून पर्यावरण दिवस 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 8 जून विश्व महासागर दिवस 12 जून विश्व बाल श्रम दिवस 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस 15 जून विश्व पवन दिवस चिंता मत कीजिए इनको याद कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए बस 
आप तो क्या कीजिए आनंद के साथ में हर चीज को पढ़ते जाइएगा अब देखिए मेरे लाडलो कुछ योजनाएं जो हमारी भारत की योजना है उनकी डेट एक बार आप लिख लीजिए और कल दोस्तों जो नई योजना है मैं आपके सामने डिस्कस कर दूंगा पहली योजना जो मैंने आपको बताई थी सौभाग्य योजना कौन सी सौभाग्य योजना जिसकी डेट क्या थी पच्चीस सितंबर दो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है इसीलिए आपको लिखा रहा हूं पच्चीस सितंबर दो उज्ज्वला योजना आपको याद होगी मेरे लाडलो उज्ज्वला योजना एक बार सभी को शेयर कर दीजिए दोस्तों सभी को जोड़ लीजिए इस क्लास को बेजान दारू वाला बिल्कुल मेरे दोस्तों अभी तक नहीं भूले आप किसे बेजान दारू वाला को नहीं भूले तो मेरे लाडलो एक बार सभी को जोड़िए सभी को पहुंचा दीजिए क्लास को राजूरी टीम को दोस्तों सभी तक पहुंचा दीजिए क्योंकि उनका दिल क्या होता है गार्डन गार्डन होता है दोस्तों आपके कमेंट को देख करके आपके लाइक को देख कर और आपके शेयर को देख कर तो ध्यान रखना उज्ज्वला जो योजना है ये स्टार्ट हुई थी एक मई दो हजार सोलह को तो एक मई को स्टार्ट होती है उज्ज्वला योजना तीसरी योजना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कौन सी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और आप जानते हो जो सोइल हेल्थ कार्ड योजना है ये दोस्तों उन्नीस फरवरी को स्टार्ट हुई थी कब हुई थी उन्नीस फरवरी को स्टार्ट हुई थी सोइल हेल्थ कार्ड योजना और लाड लो अगला क्वेश्चन उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई तो एक मई 2016 को प्रारंभ हुई बलिया उत्तर प्रदेश से सोइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी को प्रारंभ होती है सूरतगढ़ से कहां से सूरतगढ़ से प्रारंभ होती है और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये तीनों योजनाएं हम पढ़ चुके हैं पीएम किसान योजना कौन सी योजना पीएम किसान योजना और ये कब स्टार्ट होती है चौबीस फरवरी दो को स्टार्ट होती है पीएम किसान योजना जिसके अंदर छह रुपया आपको मिलने वाला है तो दोस्तों ये चारों योजनाओं की डेट आपको याद होनी चाहिए कल की तारीख में तो याद रखना मैं आपसे पूछूंगा कल आकर के जब नई योजनाएं पढ़ाऊंगा तो ये चारों योजनाओं की डेट आपके याद होनी चाहिए तो 19 फरवरी 2015 तो दोस्तों ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये बात बताने वाले हैं कि जो कोविड नाइनटीन है क्या है लाडलो जो कोविड नाइनटीन है इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं पहले देख लीजिए पचासवा दादा साहब पुरस्कार ये किसको मिला है अमिताभ बच्चन को मिला है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो है दोस्तों उन्हें दादा साहेब फाल के पुरस्कार दिया गया और ये कौन से नंबर का है पचासवे नंबर का है और किसने दिया तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनके द्वारा दिया गया दादा साहब फाल के अवार्ड तो याद रखना अमिताभ बच्चन को मिला है दादा साहब फाल के अवार्ड एक बुक है सावरकर इकोज फॉरगेटन पास्ट एटीन टू 1924 मतलब जो बीडी सावरकर हैं दोस्तों उनके बारे में ये बुक है और काल कौन सा है अठारह से 1924 का काल है और लिखने वाले कौन है विक्रम संपत जो है वो इसको लिखने वाले हैं तो किसके बारे में सावरकर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है इस बुक के अंदर और सावरकर जो है दोस्तों ये सावरकर आप जानते हो इनकी जो बुक है अठारह क्रांति क्या जो अठारह की जो क्रांति है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये कहने वाले कौन थे ये कहने वाले थे बीडी सावरकर और मेरे लाडलो जो फूल पत्ती वाला सवाल है मैं फिर कह रहा हूं आपसे कोविड 19 के बारे में जानकारी लेनी है तो मेरे साथ बने रहना एक दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो राजूरी टीम दोस्तों आपको कमेंट करके बार बार बता रही है हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल दिया जो दिल्ली के अंदर स्थित है कहां पर स्थित है दिल्ली के अंदर स्थित है चिन्ना स्वामी स्टेडियम दोस्तों बंगलुरु के अंदर स्थित है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है और इडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता के अंदर स्थित है अगला पॉइंट देखिए अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है नरेंद्र मोदी जी हैं रामनाथ कोविंद हैं अरुण जेटली हैं और सुषमा स्वराज है चारों के बारे में कोई ना कोई लाइन जरूर कमेंट बॉक्स में आपको लिखनी है लाडलो अब देखिए टूडे जी क्वेश्चन क्या है नस्लीय फोक्तियां कोई असामान्य बात नहीं है ऐसा क्यों है कि हम तमाम प्रयासों के बावजूद नस्लवाद को नहीं मिटा पा रहे हैं मेरे दोस्तों जो नस्लीय 
फौतियाएं किसके बारे में है ये तो आपको पता है डेरेन समी ने कहा है कि उन्हें नस्लीय वर्ड से उपयोग करते थे उनका उन्हें कालू कहकर पुकारते थे और दोस्तों आप ब्लैक लिप्स मैटर देख रहे हैं कुल मिलाकर जो ये नस्लीय फवतियां ये वर्तमान समय में नहीं है दोस्तों ये पहले से चली आ रही है क्यों हम इसे दोस्तों दूर नहीं कर पा रहे क्या कमी है इसको दूर करने में दोस्तों कल आपको इसका आंसर लिखना है और इसके जो की पॉइंट हैं इसके जो की पॉइंट हैं लॉर्ड लो वो की पॉइंट मैं आपको कल उपलब्ध कराऊंगा रिटर्न रूप में लिखित रूप में उपलब्ध कराने वाला हूं फिर सुनिएगा लिखित रूप में कल आपको इसके की पॉइंट इसी स्लाइड के अंदर उपलब्ध कराऊंगा जैसे फूल पत्ती वाला सवाल उपलब्ध कराता हूं तो दोस्तों ये नई शुरुआत आपके लिए है कि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके सारे जो की पॉइंट होंगे इसके अंदर हमें लिखने वाले होंगे वो सभी की पॉइंट कल आपको लिखित फॉर्म में उपलब्ध कराऊंगा यहां पर फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा करेंगे अब देखिए लाडलो जो महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए वो क्या है कि जो कोविड 19 है क्या है कोविड 19 है इससे संबंधित दोस्तों आपके दिमाग में इतने सवाल बन चुके होंगे अभी तक कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन चालू की गई कौन सा केस कहां पर फैले आया कहां लॉकडाउन लगा कहा दोस्तों मौत फैले हुई सबसे अधिक केस कहां पर है कौन सा इंडेक्स आया कौन सा वायरस है तो इन सभी दोस्तों जो समस्या है इन समस्याओं का निदान करूंगा मैं आपके लिए और कोविड 19 संबंधित दोस्तों कोविड 19 संबंधित 40 से 50 सवाल आपके बीच लाऊंगा अब आपको कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है लाडलो कि ये जो पहल मैं करने वाला हूं आपके लिए ये पहल आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होगी अगर दोस्तों आपका बहुमत जिस तरफ जाएगा इस पहल को भी मैं उस दिशा में ले जाऊंगा कोविड 19 संबंधी जितने भी इंपोर्टेंट सवाल हैं दोस्तों इन सभी सवालों का संकलन एक साथ आपके सामने लाने वाला हूं अगर आप कहेंगे कमेंट्स बॉक्स के अंदर तो आपको दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे सूचित करना है राजूरी टीम को यह बताना है कि जो पहल है वो आपके लिए कितनी उपयोगी होगी तो दोस्तों राजूरी टीम आपके लिए पूरी मेहनत के साथ कोविड नाइनटीन का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार रहेगी तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना है भूलना नहीं है लाड लो इस चीज को सर्वांगीण उत्कर्ष का फायदा जरूर उठाया होगा आपने कल भी दोस्तों जो सतीश बत्रा सर की क्लास थी उसका आनंद लिया होगा और सीखा होगा कि जिंदगी को कैसे बेहतर हम कर सकते हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ये बड़ी महत्वपूर्ण है लाड लो आपको निखारने के लिए आपको परखने के लिए दोनों चीजों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और अंत में दोस्तों 15 जून आप जानते हो आज जो महाबचत ऑफर है दोस्तों लास्ट दिन है 15 जून इसका जरूर फायदा उठाइए एक दोस्तों एक छात्र होने के नाते आपसे कह रहा हूं कि महाबचत ऑफर आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने में निर्णायक भूमिका अदा करेगा और मेरे दोस्तों हंसते रहना है मुस्कुराते रहना है और हाँ अपने माँ बाप का चेहरा अपनी आंखों में रखना है दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत वाली घटना नहीं होनी चाहिए अपने ऊपर विश्वास रखना है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने वाला ही बाजीगर कहलाता है और आप सब तो क्या है शेर है दोस्तों और शेर तो कभी हार नहीं मानता तो दोस्तों हंसते रहना मुस्कुराते रहना अपनी तैयारी को मजबूत करना इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों और महिलाओं बच्चों सैनिकों अन्नदाताओं और जो हमारे वॉरियर्स हैं जो योद्धा हैं उनका सम्मान करना जय हिंद थैंक यू सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे तो जुड़े रहें उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के साथ अब पढ़ो कहीं भी कभी भी